。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目。2016年11月，德国媒体公布了两张照片。第一张照片中，一个黑衣男子手举文件夹，以此挡住自己的脸。记者拍下这张照片时，男子还把脸侧过去，俨然一副很不想被曝光的样子。跟这个男子一样。另外一张照片中的蓝衣女子也高举文件夹挡住自己的脸，两人背后到底隐藏着什么故事呢？制作不易，希望大家看完后长按点赞键支持一下。时间还得从2016年5月中旬说起。那天，在内地飞往德国的机场里，依旧是熙熙攘攘的人群。然而，不同的是，其中一个候机厅里多了对陌生的夫妇。和其他等待机场广播信息的旅客不同，丈夫脸上的表情不是焦急，更不是即将与亲人团聚的喜悦，而是一种沉默的深邃。他的妻子依偎在他怀里，正不停用纸巾擦拭眼角。从前几天接到那个从德国打来的电话开始，他的眼睛就一直红肿着，泪水似乎早已枯干。但那万箭穿心般的痛，又拼命把所剩无几的眼泪挤出眼眶。在经过几个多小时的飞行后，夫妇俩来到了德国的东部城市德绍。从飞机下来后，还没来得及去酒店放下行李，他们就匆匆赶到殡仪馆，只为见上女儿李阳杰的最后一面，摸着棺材。李阳杰的母亲放声大哭，父亲更是握紧拳头，努力按住眼泪，可泪水还是不争气地流了下来。女儿的同学、朋友、当地的华人社团以及使馆工作人员，他们说的最多的两句话是：“请节哀顺变，我们一定会将凶手绳之以法，还杨杰一个公道。”这到底是怎么回事呢？为何这位父亲此时会与女儿天人永隔呢？ 2016年5月11日晚上8点半，在完成一天学习后，中国留德女研究生李阳杰外出跑步。可直到当晚12点，舍友发现他依旧没回来。他们不断致电李阳杰的手机，在打了好多次后，终于有人接听。可接电话的人却是个男人。还没等舍友继续发问，对方就直接挂断了电话。再次回拨时，已经无法接通。不安的舍友联系了李阳杰的同学老师，但大家都说没和他在一起。毫无征兆的失联，陌生男子的声音，让几个舍友越想越不对劲。5月12号中午，也就是李阳杰失联的次日，舍友匆匆赶往警局报案。当地华人社团获悉消息后，也加入了找人队伍。德绍警方也出动了搜救犬、热成像仪以及直升机进行搜索。可直到5月13号。在李阳杰失踪三十九个小时后，他们才找到李阳杰。只不过此时的他正静静躺在一棵绿树下。根据尸检报告，李阳杰头部遭到暴击，身体有明显的被侵犯痕迹，还有第三人的体液和 DNA， 属于非常恶性的谋杀。消息传开后，整个德绍震惊不已。因为就在李阳杰遇害的前不久，在此地八十公里外的地方，同样发生过一起案件。案发后，为了悼念李阳杰，很多人自发到抛尸点附近放下鲜花和蜡烛，默默为不幸遇难的他哀悼。从殡仪馆出来后，李阳杰的父亲来到了女儿在德国和同学合租的公寓。公寓位于一条大路旁，是一栋四层半的房子，周围生活设施齐全，位置相对来说不算偏僻。从学校走路回到公寓只需14分钟，很多在包豪斯学校就读的学生都在附近租房。根据德国警方的说法，他们发现尸体的地方是在建筑工地转角处的一棵树下。当时死者全身赤裸，头部和面部损毁严重，以至于无法确认身份。从女儿学校出发，按照女儿习惯的路线，李父重走了女儿当天的轨迹，并用地图审视了周围的地理环境。在女儿公寓的北边有个动物园和公园，但与尸体发现点相隔较远，还隔了一条大路。另一方面，由于德绍处于高纬度地区，日照时间非常长，不同于国内六七点就天黑，在德绍最起码都要八九点后。
，因此女儿遇害范围大概率在抛尸点附近。他建议警方把排查嫌疑人的范围缩小，凶手肯定非常熟悉抛尸点附近的地理环境。几天后，李富致电德少警方，他说根据自己多年的刑侦经验，他怀疑杀害自己女儿的凶手。很可能就住在抛尸点后面的几栋房子中，建议警方逐户排查。德少警方听了觉得非常震惊，尤其是当地的警察局局长。此前他坚持认为凶手是在其他地方作案，然后将尸体抛尸于此。来到女儿的卧室，母亲站在原地，静静地看着房内的一切，包括桌子上女儿的照片，以及女儿最喜欢的建筑模型。母亲的泪水喷涌而出，她不断拍打着女儿桌子。撕心裂肺的哭声回荡在狭小的房间里，在场的人看在眼里，痛在心里。回到警局这边，在发现尸体后的六天里，警方翻遍了市区周边垃圾场的五十吨垃圾，终于找到了李阳杰失踪当天的衣服碎片，并成功提取到了第三人的 DNA。但输入数据库比对后却没结果，这说明这个人此前或许没有犯罪记录。到达德国后的每一天。李阳杰父亲做的最多的就是两件事：一是安慰妻子，二是询问调查进展。对于德国警方的调查效率，他表示有点难以接受。律师告诉他，东西方警察办案流程不尽相同，不过就目前来看，警方还是非常重视的。可李阳杰的父亲始终难以认同。警方是在十三号接到报案，并且当天就发现，在藏尸点附近有严格监控。可直到五天后的五月十八号。才向店铺老板调取案发前后三天的监控。每一次站在抛尸点前，他都恨不得自己能加入调查。毕竟自己在国内也干了很多年的刑侦工作，肯定能多少帮上忙。时间到了五月二十三号，也就是案发后的第十一天。就在德少警方苦查凶手时。一对年轻的情侣主动走进警局，向警方坦白死者衣服上的 DNA 可能和他们有关。这对情侣分别叫做克塞尼亚和萨巴斯蒂安。女的出生于1997年，案发时只有19岁，男的只有20岁。这是两人在社交媒体上留下的照片。单从照片来看，他们俨然是一副人畜无害的模样。可接下来他们说的事情震惊了所有人。克塞尼亚表示，因为种种原因，自己在性方面无法满足男友。五月十二号那天晚上，自己下楼丢垃圾时，无意在古董店门前遇到了李阳杰，并问对方是否愿意和男友进行一场三人运动。在得到死者的同意后，两人便一起来到楼上进行了三人运动。而李阳杰身上的运动痕迹就是这个时候留下的。经调查，这对情侣的住所。居然就在抛尸点另一侧的楼房中，也刚好在李阳杰父亲推测的范围内。听到克塞尼亚说出这样的事情，负责该案的警员一脸震惊。对比古董店的监控，警员发现这份口供重量实在太大，便直接让局长来定夺。本以为局长听完后也会一脸震惊，结果局长却一脸淡定，然后说了一句：“那还愣着干什么？赶快联合检察院召开新闻发布会啊！”不愧是警局局长，说干就干，当机立断。很快，警方就联合检方，当着所有媒体的面，将嫌犯的一面之词作为证词公开。获悉消息后，李阳杰的家人和朋友立即提出了抗议，因为他们都认为杨杰不可能会做出这样的事情。更让人气愤的是，作为主持正义的检方和警方，居然在没有考证嫌犯口供真实性的情况下，就把他们的口供当作事实发表。丝毫没考虑被害人亲属的感受。就在各方质疑德国检方和警方工作业务的专业性时，媒体又爆出了两个惊人的消息：其一是男嫌犯塞巴斯蒂安的黑历史。根据媒体的爆料和求证，在李阳杰遇害前，他直接或间接参与过的案件不下四十起，烧杀抢掠一样不落。可为什么如此罪行累累的人，却依然在监狱外逍遥自在的大摇大摆呢？一方面是因为案发时他未成年，例如十三岁时涉嫌强奸一位男孩；而另外一方面，则和他父母的身份有关。他的继父居然是当地警局的局长，而这位局长正是负责调查李阳杰遇害案的核心人物之一。他的母亲同样也在警局工作。
，这到底算是意料之中还是意料之外？小渊更偏向于前者。案发前，塞巴斯蒂安的父母正好在外度假，平日和儿子通话的次数最多也不超过三个。可案发后的一天，母亲拉蒙娜与儿子每天通话的次数不下十个，在回家之前更是通了四十多次电话。由于案发地点位于嫌犯父亲的辖区，听到消息后，继父便马上赶了回来。随后回来的母亲也参与了早期的走访排查工作。警方之所以没有第一时间调取古董店监控的原因，原因是否和嫌犯的母亲有关，这一点我们不得而知。嫌犯在抛尸后为了脱罪，是否第一时间致电父母求助，我们也不得而知。但后面这位警察局长做的事情。很难不让人怀疑，他们一直在利用职务之便包庇儿子。在萨巴斯蒂安投案前的两天，这位局长父亲曾帮助儿子搬家，而且还把好几袋东西丢到垃圾桶中。对于媒体的质疑，嫌犯母亲表示，搬家是很早之前就计划好的，丈夫去帮忙纯粹就是负责开车，跟这起案件没有关系。可很快，这个说法就被狠狠打脸。儿子的房东告诉记者。案发前，他们提前支付了自己半年的房租，根本不像是要搬走的样子。他们要搬走的决定也没提前告知自己。事情被曝光后，正常人都知道嫌犯母亲应该避嫌，可检察院在审查这对夫妇后却说没有直接证据证明他们存在包庇犯罪的行为。本以为这对夫妇会就此悬崖勒马，可没想到他们又做出了让人寒心的行为。几乎就在死者举行葬礼的同一天，夫妇俩为自己的酒吧举行了隆重的开张典礼，五彩斑斓的霓虹灯，悠闲自得的流行乐，还邀请多位警察出席典礼。许多民众自发在酒吧门前静坐以示抗议。沉默不一定能改变什么，但此刻的沉默一定不会换来沉默。嫌犯父亲走出门外时，有记者上前发问：“您作为警察局局长开设酒吧？”是否已经得到政府许可了呢？对方听完后，前一秒的愉悦立马消失得无影无踪，二话不说就直接走回店里。有些实在看不下去的网友把这件事情发给了内务部。后来内务部认为，这位局长此举的确有违警长的表率形象，便暂停了他的局长一职。注意，只是暂停，不是罢免。在这则消息被公布后的当天。又有人爆出，嫌犯父亲不但是警局局长，还是德少的市议员以及党派领袖。在两名嫌犯被捕后，警方搜查了他们的住所，从屋内的地板、墙壁到沙发等地方，法医一共发现了三百多处血迹，真的无法想象死者当时遭遇了多么惨烈的虐待。在庭审进行了几天后，女嫌犯克塞尼亚主动交代了犯罪事实。她说：“由于自己在性方面无法满足男友，以至于男友以此威胁自己分手。为了挽回男友，此前自己寻求另外一名亲戚，希望一起三人行，却被直接拒绝。那天自己在楼下刚好碰到李阳杰，便以帮忙搬东西的借口引诱他和自己上楼。埋伏好的男友趁机袭击了他，满足自己的欲望后，男友要求自己帮忙把尸体拖到无人居住的后屋，从窗户把尸体扔了出去。”不放心的男友又出门将尸体藏到树下。为了这起案件，当局足足召开了三十五次庭审，每一次庭审时观看的人群都是爆满。当地一位媒体人表示：“我从来没遇到这么夸张的庭审。”案发一年后的二零一七年八月四日，法院作出最终判决，判处女嫌犯克塞尼亚五年六个月的监禁，男嫌犯塞巴斯蒂安谋杀罪和强奸罪成立，判处无期徒刑，且十五年内不得假释。至于为何不判死刑，是因为德国早前废除了死刑。小袁个人觉得，像这种人渣，判他死刑太便宜他了，起码让他在监狱内好好被教育一番。正如此前媒体披露的，因为看不惯塞巴斯蒂安的罪行，一位囚犯将铁链藏在袜子中，在放风时袭击了他。李阳杰遇害时，距离他在德国的毕业时间只有两三个月，从中国河南到德国德少。万里迢迢求学路，如果一切顺利，他将开启人生的新篇章。如果那个罪行累累的恶魔之手在案发前就被牢笼枷锁捆住，或许就不会有那么多泪水。可惜一切都没有如果。看着李阳杰的照片，我们外人只是在地狱外面走了一圈
，可李阳杰和他的亲人却永远被锁在了地狱中。花已落，人已逝，愿明年的春风能够好好安抚枯萎的心灵。我是小渊，我们下期再见。